Nærri 4000 skjálftar hafa mælst við Þorbjörn nærri Grindavík undanfarna viku. Kviku gangur á 4 km dýpi nærað svartsengi. Vísindar á segir enn hættu að jarðskjálta sem hefði veruleg áhrif á höfuborgarsvæðinu. Læknir á landspítalinu sem þurfti að fara í veikindaleifi vegna langvarandi álags í starfi hefur áhyggjur af öðrum í sömu stöðu. Heilbriðiskerfi þurfi að bregðast við. Öryggi sjúklinga sé að öðrum kosti ógnað. Búast má við stórri net áras af hálfið Rússa og Vesturveldin segir sérfræðingur í net öryggismálum. Þeir hafi beitt miklum upplýsinga áróðri til að hafa áhrif á skoðanir eigin þegna. Bæjarfulltrú ett listans á Akureyri saka framsóknarflokk og sjálfstæðisflokk um óheiðarleika í meirihlutaviðræðum. Stjórnmálafræðingur segir átökin úr karakter við stjórnmál á Akureyri. Plasti, olíublöytu, malbeki og ímsum úrgang er styrtað í sjóun við leirutnar í Fáskursfyrði í óleifilegir og mengaðir í landfyllingu. Umhverfistjóri fjarðabyggðar hefur árangurslaust reynt að stöðva losunina. Komið þið sæl. Vísindaráð segir enn hættu á jarðskjálta upp á 6,5 sem hefði veruleg áhrif á höfuborgarsvæðinu. Sjónum er nú þó engum beint að Grindavík og Svartsengi þar sem landreist, kviku innskot og þúsundir jarðskjálta valda auk. Fórstöðum er hjá HS Orku í Svartsengi segir starfsfólk ekki sérlega áhyggjufullt núna en það áætlanir til reyðu. Landreist á Reykjaneskaga nemur nú 3,5 cm. Bleikilitur ná kortinu sínur hvar það er mest. Bláalónið og HS Orka eru þarna í aðrinnum á landrísinu á þessari mynd sem Michel Parks á veðurstofunni setti saman. Þessar mælingar voru frá lokum apríl til mæ. Von er á nýrri mynd á morgun eða hinn. Kvika hefur safna saman á fjóra kilometra dýpi á milli fjallsins Þorbjarnar og Eldvarpa. Eldvarp er þessi fallega gígarauð sem myndaðist á 13. öld. Kviku innskotið er samkvæmt líkani vísindamanna mjóru og 7-8 kilometra langur kvikugangur. Hann liggur að vestan með fram Þorbyrni og undir svartsengi þar sem er bæði virkjun og bláalónið. Landrísi núna er á sama stað og varð fram eftir árinu 2020 þegar landreis og hneigði í þrýgang. Þá nam risið 10 cm þegar mest var. Almenningur skinnir ekki landrísi sjálft en fylgifisk þess er jarðskjaldana. Í tilkynningu vísindaráðs almannavarna segir að undanfarna viku hafi mælst 3800 jarðskjaldar á svæðinu við Þorbjörn. Þar varð öflugasti skjaldin á sunnudaginn 4,3 og sá stærsti var 4,8 en hann varði þrengslum á kjördag. Hjá HS Orku í Svartsengi þykir staðsfólki auðvitað óþægilegt að jörð fara að skjálfa aftur. Núna þegar þetta byrjar aftur og við erum sem stíð góðu sambandi við almannavarnir, við grindaði ykkur bæ, vísindaráð, við erum bara að fylgjast vel með, en þá eru í raunni flest allar svona áallanir og sviðsmyndagreiningar eru til. Hafið þið miklar áhyggjur að þessu? Auðvitað er þetta áhugjöfni að við séum að upplifa svona jarðhæringar aftur. Kannski sér í lægi þar sem við erum búin að fara í gegnum svona langt tíðanbil af jarðhæringum og við vitum að það eru, sem sagt, það er virkni hérna. En virknin eru auðvitað, sko við erum hérna því að það eru virkni, það eru jarðhæringar, það eru, það munu verða jarðskjaldar og einhverju tíðanbúti í jarðsögulegu samingi í eldgós. Þannig að auðvitað höfum við áhugjur en við kannski verum ekkit að Við erum ekkert sérstaklega áhyggjufull á þessari stöðum svona núna eins og staðan er akkurat núna. Í tilkynningu vísindar á sér í dag er ef við upp að því aðdraganda eldgósins í Fagradalsfjalli hafi verið vakin aðtikli á því að skjálti upp á 6,5 geti orðið í brennistinsfjöllum og að hann geti haft veruleg áhrif á höfuborgarsvæðinu. Sú hætta er enn fyrir hendi, segir í tilkynningun í dag. Grindavíkubær hefur búið til íbúafundar annað kvöld. Barnalæknir á landspítalinu sem glýmdu við kulnun eftir langvarandi álagi starri segir að heilbyðiskerfið verði að opna augun fyrir þeim afleiðingum sem það geti haft á starfsfólk og sjúklinga. Sjálfur hafi hann verið hættur að sofa og stundum var það munað eftir bílferðin í vinnuna. Barna og svæfingalæknirinn Theodor Skúli Sigurðsson hefur haft sig mikið í frammi við að reyna að bæta aðstæður á landspítalanum og var ábyrandi í fjölmiðlum sem formaður félags sjúkrahúslækna. Hann dró sig síðan skyndilega í hlýjum og lét af störfum sem formaður. Ástæðan var langvarandi álag í starfi sem var farið að hafa áhrif á allt hans líf. Maður fann það að maður var hættur að sofa, maður var farin að vakna stíf snemma nóttinni, maður jafnvel bara farin að drífa sig í vinnuna að kannski bara snemma mótni og það var stundum sem maður myndi kannski geta endilega eftir bílferðinni inn á spítala. Hann segist hafa verið komin að algjörum þólmörkum og tók sér þriggja mánaða veikindaleifi til þess að ná áttum og eins og hann orðar það til þess að sinnlega að ná að draga andan. 
Uh, ég slökkt á símanum, ég hætti að hlusta fréttir, uh, hætti að svara tölupóstum og ég raun gerði afskaplega lítið í byrjun, bara menni vera svona áttum með á tilverun og hvað ég vildi gera í framhaldinu. Hann þurfti að velta því fyrir sér hvort hann vildi starfa á fram á landspítalanum. Álægi þar hafi aukist sífelt og að heimsfaraldurinn hafi nánast kýrt starfsfólk í þrótt. Ég sem á alltaf brunni fyrir vinnuna og hugsunum að vera læknir, mætti vinnuna og fann afskaplega litla gleði við að mæti vinnuna. Og það kom ég mjög mikið óvart, en það var algjörlega nýtt fyrir mig ef það hafði ekki kynst í áður á ferlinu. Theodór segist ekki vera einn í þessari stöðu og kallar eftir því að heilbriðiskerfið opni augun fyrir afleðingum viðvarandi álags og streitu, annars geti farið illa. En ég þekki það sem sagt í kringum mig og út í heimi, þar sem að nánir vinir hafa valið leiðir sem að því miður eru oft græfar. Þá sé ekki síður mikilvægt að starfsfólk því hvert að öru. Theodór kom nýverið aftur til starfa á spítalanum eftir samtöl við stjórnendur um hóflegari kröfur. Hann segist endurnærður og finnur loks aftur fyrir gleðinni sem hann hafi tapað. Þetta er einfaldlega köllin, þetta er afskaplega skemmtlegt starf, mjög gefandi, mjög gefandi að vera læknir og vera heilbrið starfsmaður. En stundum gleymum við okkur svona í amstrinn stæla að lífs, streitinni og öllu því að horfa til bak og áttu okkur á því að vera að vinna þart verk og, og, og mikilvægt verk og það er mjög gefandi. En maður stundum tapar svona, tapar fókusnum þegar maður er alltaf þreyttur. Og að allt öðru, Tyrkir eru sagðir hafa stöðvað umfjöldin Norður Atlasafsráðsins, æðstu stopnuna NATO, um aðeldur umsóknir Finnlands og Svíþjóðar sem lagðar voru formlega fram í morgun. Ekkert annað aðeldaríki bandalagsins hefur hreyft mótbárum við engungu Svíð og Finna sem leggja áherslu á að ferli gangi hratt fyrir sig. Sendi herum Svíþjóðar og Finnlands var vel tekið þegar þeir mættu snemma í morgun á fund framkvæmdastjóra bandalagsins með formlega rumsóknir ríkjana um aðvelda NATO. Every nation has the right to choose its own path. You have both made your choice of the thorough democratic processes. And I warmly welcome the requests by Finland and Sweden to join NATO. Stoltenberg sagði að aðaldaríkin myndu fjalla fljótt og vel um þessar umsóknir og það stóðreyndar til að taka þær fyrir á fundi Norður Atlandsafsráðsins æðstu stofnunar NATO sem haldinum var í dag. En samkvæmt fréttum þýska miðilsins Deutsche Welle stóðu Tyrkir í vegi fyrir þeirri umfjöllun. Stjórnvöldi Ankara hafa gefið anstöðu sína til kynna og Erdogan, fórstöldi Tyrklands, ítrekaði hana í dag. NATO-nun genistemesi bizim ísinn hassasietlerimize gösterilecek saygu oranında anlamlıdır. Hem PKK, YPG terör örgütüne her türlü desteği verip hem de bizden NATO üyeliği için destek istemek en hafif tabiriyle tutarsızlıktır. En á sama tíma leita stjórnvöld í Finnlandi og Svíþjóð nú aftir opinberum stuðningi sem flestra aðildaríkja NATO. Sáli Nínístó, fórseti Finnlands og Magdalena Andersson, fórseti sráðherra Svíþjóðar, hitta bandaríkja fórseta í Washington á morgun. Sanna Marín, fórseti sráðherra Finnlands, var í Róm í dag. We want to make sure that each NATO member state are ratifying our application as soon as possible. I think this is the key issue when it comes to security. As fast ratification process as possible is the best security guarantee for Finland and for Sweden at this stage. L'Italia appoggia con convinzione la decisione della Finlandia, così come quella della Svezia. Sono due stati membri dell'Unione Europea che già cooperano strettamente con la Nato, della quale condividono i valori fondanti e di cui contribuiranno a rafforzare le capacità. Og þið ætla að halda áfram að ræða um NATO í Karsljós í kvöldsinn, segir þið dag ekki satt? Jú, við fáum til okkar Baldur Þórhálsson stjórnmálafæðing til þess að ræða þessa stöðu og afstöðu Tyrkja, en líka Tapio Goivugari, Rithöfund í Finnlandi og Kára Gilvason Blaman í Svíþjóð til þess að lýsa umræðin í þessum tveimur löndum og þessum þýðingu miklu tíðindum, ekki bara fyrir þessi lönd, heldur Evrópu alla og ekki síst Norðurlöndin. Þurfum líka til Ítalíu þar sem stórsöngverinn Andrea Bocelli er. Hann er á leiðinni til landsins því hann heldur hér tónleika um helgina. Loks tökum við púlsinn á stemmingunni á hlýðarenda fyrir úrslita innlvíi vals og tindastólsi Íslandsmótun í körubólta sem fram fyrir kvöld. Við missum ekki að því. Takk fyrir þetta, segir þið dögg. Búist hefur verið við stóri net árás á rússum á vesturveldin um nokkurst skeið en ekki er vitað hvað verður á því, á hvað verður á þýst. Þetta sé net öryggisjarfræðingur hjá Evrópska öndvegisetrinu um fjöldþótta ógnir. Alþjóðlegt samstarf sé mikilvægt til að verjast net árásum.
Jósef Sröfful hefur starfað við netöryggis og varnarmál í 16 ár og starfar nú hjá Európska öndvegisetrinum fjöldþóttaógnir í Helsinki. Hann tók á dögunum þátt í ráðstefnu um áhrif breytts öryggisumhverfis í Evrópu á netöryggi og varnir. Sröfful segir mikið hafa breyst á þessum vettvangi, bæði sér meira tengt netinu en áður og kerfin byggð upp á netinu í mun meiri mæli. Á sama tíma hafa árásirnar orðið flóknari og fleiri. And we have this increase but we have a decreased understanding of the whole system architecture. So less and less people can understand what is going on and can influence it. Rússar hafa beitt net á rásum um langt skeið þó að Sröfful segi aldrei hægt að vera full viss um hverjir standi að baki slíkum á rásum. Fyrir innrásina í Úkraínu hafi þeir þó engum verið að dreifa röngum upplýsingum, oft með fölskum reikningum á samfélagsmiðlum. And they were influencing the own population, the Russian population, dramatically. Yeah, in the last eight, ten years. So the Russian population really believed that in, in the Ukraine uh, are living uh, Nazis, yeah? are living uh, only drug dealers, yeah? <laughs> etc. etc. Wow. Um leið og innrásin hófst, hættu Rússar þessum árásum. Og þá kom í ljós að þeir voru hættir að beina spjótum sínum að vestrænum löndum. It was, it was the, the Arab countries, it was Africa, it was India, and the Asian countries, and very successful, unfortunately. Sröfful segir að til að verjast netárásum þurfi samstarf, bæði innan ríkja og milli þeirra, og nefnir þar sérstaklega samstarf Evrópusambandsins og NATO. We are all waiting for the big cyber attack against Western countries from Russia. We don't know if it will come, we don't know what are the goals, it's maybe our financial system, so swift, it's maybe... Um, the electricity system, whatever in Europe, yeah, we don't know. And we don't know if this attack will come. Nef úði sem getur komið í veg fyrir döðsföld vegna lifja misnótkunar er nú aðgengilegu rýmefnanotendum þeim að kostnaðarlausum. Teimistjóri skaðaminkunar hjá Rauðakrossinum segir þjónustuna marka tímamót. Nalóksjón er lífsiðiskilt og er notað til að draga úr áhrifum ofskömmtunar af ópjóðum. Það er í úðaformi og sprautað í nefnótenda sem er í andnöð vegna of stór skamts. Mikilvægt skrefa stíð í skaðamingun þegar frú Ragnöður fór að dreifa lifinu fyrir í mánuðinum. Hér hefur ferli hins vegar verið þannig að einstaklingar hafa þurft að fá þetta upp að skrifa frá lækni og þurfa síðan að greiða fyrir það 7500 krónur og skamptin sem er miklipinningar. Þannig að það sem við gerum nú nólegjum áhugsla á er að ná inn í þessa hópa þar sem að morfínlefin eru í umferð og koma því þangað nótendum að kostnaða lausu. Þetta er gríðalega stór tímamót bæði fyrir okkur sem vinnum í skaðamingun og ekki síst fyrir nótendur og aðstandendur þeirra. Nalóksjón getur komið í veg fyrir döðsföll og óafturkræfan skaða sem getur hlótist af of stórum skamti en mikil aukning hefur orðið á lifjatengdum döðsföllum hér á landi. Fórsvarsmenn skemmtistaða hafa einnig óskað eftir að fá lifið í sínar hendur. Vegna þess að þau hafa orðið vör við aukna neyslu í skemmtanalífinu og eins breytingu á þeim efnum sem eru í umferð. Verkefni er fjármagnað með styrkjum næsta árið. Kristín vonast til að ríki taki svo boltan og að lifið verði niðurgreitt og aðgengilegt öllum, eins og nótendur hafa lengi kallað eftir. Og þetta er ekki eitthvað sem að fólk notar af léttúð, heldur er þetta eitthvað sem að fólk notar bara, þú veist að forðast eða einstu lögum, þetta er náttúrulega eitthvað sem bjarga mannslífum, þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt og mikið bara öryggist tæki fyrir einstaklinga að hafa. Og ef ég myndi fá mér eitt nefsbreið núna, að Bæjarfullþrú ell listans á akurir sig í sjálfstæðisflokk og framsóknarflokk hafa svikið lofar strax á öðrum degi meiriluta viðræðina. Stjórnmálafræðingur sig í mögulegt að íþrótta pólitík sig að blandast inn í viðræður um meiriluta í bænum. Strax á kostninga nótt ákváðu flokkarnir þrýra fara í meiriluta viðræður. Í fyrstu virtist engin ágreiningur vera um málefni en þegar farið var að ræða embætti kom babbi bátinn. Ellistinn sem vekk þrjá fulltrúa lagði til að flokkurinn fengi stól fórseta bæjastjórnar sem og formann bæjaráðs fyrsta árið að minnsta kosti. Við þá uppástungu virðast tvær grímur hafa runnið á hinn frambúðin. Mín tilfinning er pínu að þau allir sér aldrei í þetta samstæri eftir að við náðum þriða manni inn. Það er svolítið svona, já, mín tilfinning eftir að við hittu þau í gær. Hvers vegna? Þau bara rættu það mikið, að við höfum, já, að þetta væri óheppilegt. Eftir fundin ákvæðu sjálfstæðisflokkur og framsókn að opna samtal við samfylkingu og miðflokkin. Þvert á lofur sem gefin höfðu verið við ellistan um að ljúka viðröðum áður en farið vera að tala við aðra flokka. 
það er ákveðið strax og við hittist að þá ekki að fara í viðræður við aðra. Hvernig fer svo ákveðin, er, er hún skrifleið eða hvernig fer þetta fram? Nei, það tekist í hendur. Þannig að ég er rosalega hissa á minni fyrstu upplifin af svona pólitískum viðræðum að þau endi með þessum óheðarleika. Í samtali við fréttastofu segist Heimir Örn Árnason ótvitt í sjálfstæðismanna hafa skynjað ákveðið valda ójafna í viðræðunum og ágreiningur væri um of mörg mál. Stjórnmálafræðingur segir Marta áhugavert við atburðarásina. Þetta er svona út úr karakter sem ég segja við pólitíkina hér á Akureyri. Það hefur verið mjög óvinnilegt að það hversi svona milli bæjafulltrú og opuberlega og stór orð hafa fallið og hérna en þetta er svona kemur dalt óvart og ekki síður kannski kemur á óvart sko hverjir eru sem sé að spjalla saman núna þetta BDSM eins og menn kalla þetta ég held að það sé nú dalt stutt í svona ákveðna íþrótta pólitík sem að lúri þarna einhvers staðar í bakgrunninum þar sem að við erum með sem sé þorpið eða þór og svo káa og brekkunni svolti manni finnst eins og það komi svolti í gegn í í því hvernig þetta er að skiptast og teiknast upp og ef þetta endar svona þá er Þóra að tapa leik. Já í við skulum segja það að allavega þeir eru ekki ekki að fá meiri hluta en við skulum ekki segja þeir séu að tapa. Fjármálaráðherra segir vinda ríkisfjármálanna hafa snúist beita þurfi þeim að fullri hörkutur en á tökum á verðbólgunni og styðja sælabankan. Það sé raunhæft og vel hægt. Þorbjörg Sigriður Gunnlaugsdóttir þingbæði viðreistnar sagði á alþingi í dag að í umræðum vaxandi verðbólg og hækkandi vexti væri kastljósið á stjórntæki sæðlabankans og ákvarðanir hans en minna verið hort á stjórn ríkisfjármála. 170 miljarða halli ríkisjóðs og kjarasamningar í skugga verðbólgunar væru framyndan. Verðbólgan rís úr verðna býta fólki í landinu alvarlega. Bæði launþegar og fyrirtæki býða nú orðið eftir ákvörðunum sæðlabankans með kvíðanút í maga og frekari hækkanir er í kortunum. Þorbjörg Sigriði beindi málið sínu til fjármálaráðar og spurði hvar hann ætlaði að stíga á bremsuna, hvaða varnargarð hann ætlaði að reysa. Ráðherra sagði nú er ekki lengur tími fyrir ríkisfjármálinu að vera örvandi fyrir hagkerfið, þeir tímar væru liðinir, vindarnir hefðu snúist. Og ég á mér enga ósk heitari heldur en einmitt þá að við sammælumst um að beita ríkisfjármálinu af fullum krafti til þess að ná tökum á verðbólgunni, stýðja sæðlabankan í þeim aðgerum sem hann er í og við höfum falið honum vegna þess að það er raunhaft og það er vel hægt. Fórstöðumaður starfsmanna í fartigarími flugvila Æslandi er segir smá forrit sem byggist á jafningjamati verða nýtt til frambúðar og telur að það verði jákvætt þegar uppverður staðið. Ekki fjast heimild til að mynda yfir starfsmannafundin þar sem meðal annars átt að ræða smá forrit sem vakið hefur nokkra gagrinni og sömur starfsmenn eru mjög ósáttir við en þar er ákveðið starfsmat sem að á að fara fram á milli fólks sem að vinnur saman. Um 50 flugfreyður og flugþjónar sátu fund í húsakinnum Æsland er í dag, þar sem nýja jafningjamats forriti var rætt, ásamt fleiri starfsmannamálum á mánaðarlegum fundi. Fórstöðum að starfsfólks í farþegarími um borði í flugvélum Æsland er, segir um valkvætt jafningjamat að ræða sem fyrirtækið hafi verið að þróa um skeið. Við höfum verið í raun verið í þessari innleðingu í nokkur ár og horfum sérstaklega til nokkra félaga, flugfélaga, því að við erum nú í svona aðeins öðruvísi starfsumhverfi en mörg önnur fyrirtæki. Þannig að við vorum að horfa til meðal annars Finner og Lufthansa og Brittis Erfis. Horfum svona til þeirra hvernig þau hafa verið að gera þetta í sínum snjallfurðum. Hvað gekk vel hjá þeim og hvað hefðum betur mátt fara og þróum raunum verið okkar okkar lausn og okkar jafningjamat út frá því. Breytingin er liður í að bæta frammistöðu mata sögn önnur Lilju. Hún segir þá gagrýni sem komið hafi fram hafa nýst til að þróa og breyta jafningjamatinu. Þar fólk að óttast að það verði einhver stóri dómur lagður yfir það þar sem það er við vinnu í háloftunum og að þetta endi inn á borði starfsmannastjóra. Það er sjálfsögðu ekki. Þetta er jafningjamat verið aldrei með þeim hætti að það verður engingu til hliðsjónar í frammistöðumati. Þeir eru bara einna að mörgum þáttum sem við horfum til þegar frammistöðumati á sér stað. Og auðvitað leiðbina og styðja við fólk að við eitthvað sem við betur fara. Menguðum jarðvegi er styrtað í sjóum við leirurnar í Fáskursfyrði og hefur verið gert í nokkur tíma með vetund umhverfistofnunar og helbiðis eftirlits. Umhverfistjóri fjarðabyggðar segir að nú sé mælinni fullur en það geti plast og olíublöft malbygg skaðað viðkvæmt lífríkið. Fáskursfyrðingar losa garða úr gangskamt frá leirunum. Það gerði ekki mikið til. Ef ekki væri líka urðaður þar jarðvegur í fjörunni, fullur af ímiskonar óþrifnaði. 
þarna verðist vera í smíðum landfylling þó engin leifi séu fyrir því. Anna Berg Samuelsdóttir umhverfistjóri fjarðabyggðar hefur reynt að berjast gegn þessari mengun. Þetta er bara svona ímislegt, þetta verðist vera múrbrot og malbygg og steypujátn og bara einhverju afgangar hér og þar og plastfrauð, plastkassar og ímislegt svona sem að heyra falla til. Veit ekki hvað hann þetta er að koma eða á hvers vegum það er en, en hérna, þetta er allavega hérna. Á einum stað lítur út fyrir að steypubíll hafi verið tæmdur og steyp hann runnið niður í fjöru og alla leið út í sjó. Það er náttúrulega mjög sko slæmt að, að styrta efni út á leirutnar sem er mjög viss, viðkvæm viskerfi og þá sérstaklega efni eins og malbyggi. Það sem að, að er talsvert mikið eiturefnum í malbyggi og olía sem að getur losnað út í viskerfi þegar vatn kemur að. Anna hefur látið bæði umhverfistofnun, heilbriðis eftirlit og önnur sviði sveitarfélagsins vita af þessum lögbrotum og leifisleysu en ekkert gerist. Umhverfisvið fjarðabyggðar hefur reynt að fá framkvæmdasvið til að breyta merkingum og astursleiðum til að mengandi efni sé ekki losuð í fjöruna en ekki var orðið við því. Og því miður þá er ástand ekki að lagast. Viðtakinn er sérlega viðkvæmur. Þetta er ekki bara upp á miðju landi. Það er þetta vatn sem að getur brotið niður og viðtakinn eru síðan leirutnar. Þannig að það er það sem að gerir þetta svolítið alvarlegt. Og þá er veðrið, það verður austlæg átta á morgun og væta með köflum á flestum landslöytum en úrkomu lítið fyrir norðan, hiti 7-15 stig líjast á suðvesturlandi. Það er afgumins og veðurfræðingur sem fyrir nánar eru veðurhorfur að lokkum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Úrslitin ráðast í kvöld á Íslandsmóti Karla í Körfubolta. Hvern úrslitaleikur Vals og Tinda Stólsér á hlýðarenda klukkan 20.15 á eftir. Eitt sigursælasti Körfuboltamaða landsins segir það ekki auðvelt fyrir leikmenn að undirbúa sig fyrir leik eins og þann á eftir. Þú ert með sveittan handakrika allan daginn, líka með finnur að það er eitthvað stórt í vandum. Og Kardalanslíð Körfubolta er öruft í næstu umferð undankeppni HM 2023. Rússum sem eru með okkur í riðli undankeppninni var í dag endanlega vikið úr keppni. Og þá er það rýfið helstu að þriði fréttatímans. Nærri 4.000 skjáttar hafa mælstu Þorbjörn nærri grindaving undanfarna viku, kviku gangur á 4 km dýpi nærað svartsengi. Læknir á landspítalunum sem þurfti að fara í veikindalegi vegna langvarandi álags í starfi hefur áhyggjur af öðrum í sömu stöðu heilbriðiskerfi þurfi að bregðast við. Búast má við stórri net árás af hálfu Rússa og vesturveldin segi sérfræðingur í netöryggismálum. Þeir hafi beitt miklum upplýsingaáróðri til að hafa áhrif á skoðanir eigin þegna. Bæjarfullt rúi ellistans á akveriri saka framsóknarflokk og sjálfstæðisflokk um óheiðarleiki meirinluta viðræðum. Stjórnmálafræðingur segir átökin úr karakter við stjórnmál á akveriri. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum veðri og kastljósi en við segjum þetta gott að sinni verði sæl.